అలంకార్ స్వీట్స్ తినాలి తినిపిస్తే అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ ఐటమ్స్ మాత్రమే తినిపించాలి ప్రతి సందర్భం తీయని వేడుకతో ప్రారంభం అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ టేస్ట్ మీరెక్కడా చూసి ఉండరు ఇక ముందు చూడరు అందుకే రుచి క్వాలిటీ టేస్ట్ విషయంలో తగ్గేదేలే అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ ఎక్కడ ఉందో ప్రతి నిత్యం అక్కడ ఆనందం పొంగుతుంది ఇది హ్యాపీ టైమ్ స్వీట్ మూమెంట్ లెట్స్ కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ అట్ అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ రమా మహల్ సెంటర్ ఆర్ఆర్ పేట ఏలూరు ఫైవ్ స్టేషన్ సెంటర్ ఏలూరు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినా ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రతినిత్యం ప్రజల మధ్యలో ఉంటే ప్రజల ఆశీస్సులు ఎల్లవేలలా ఉంటాయి ఎన్నికలలో ప్రజలకు అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడతామని హామీలు ఇచ్చే రాజకీయ పార్టీ నాయకులు అమలులో చూపిస్తే ఆ నాయకులకు ప్రజల నుండి నీరాంజనాలు అందుతాయి ఏలూరు కార్పొరేషన్ పరిధిలో పదహారవ డివిజన్లో ప్రజలు పడుతున్న అవస్థలను ఇబ్బందులను గుర్తించి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు గుర్తించడంలో ఏలూరు పదహారవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ శ్రీమతి జిజ్జువర్పు విజయ నిర్మల రమేష్ దంపతులు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఏలూరు ఎమ్మెల్యే ఆలనాని మేయర్ నూర్జహాన్ పెద్దబాబు సహకారంతో పదహారవ డివిజన్లో చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ఎంటీవీ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమం అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు విజయ నిర్మల రమేష్ జుజ్జు వరకు పదహారో డివిజన్ కార్పొరేటర్ని మరి ఏలూరు జిల్లా ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ని అండి ఇది నా పదహారో డివిజన్ పరిధి మరి ఇక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నారు కదా రోడ్లు వేయడం అనేది మరి గత ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడో నాని గారు రెండు వేల నాలుగు ముందు వచ్చినప్పుడు నాలుగులో ఆ టైంలోనే రోడ్లు వేయడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు రాస్తున్నారమ్మా అని చెప్పేసి ప్రజలు అంటున్నారు మరి గడప గడప ప్రభుత్వ కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు మేము గౌరవ శాసనసభ్యుల వారు ఆళ్ళనాని గారికి చెప్పడం జరిగింది నాని గారికి సార్ ఇలా వాంటింగ్ రోడ్లు ఉన్నాయి డ్రైన్లు ఉన్నాయి అని చెప్పినప్పుడు ఆయన మా చూసి నేను వెంటనే చేస్తానమ్మా అని అన్నారు మాట ఇచ్చిన విధంగానే మరి మరి గౌరవ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే గడప గడపకి వెళ్తే ప్రజల కష్టాలు బాధలు తెలుస్తాయి అని ఈ రోజున ఆయన గడప గడపకి ఎందుకు పంపిస్తున్నారా అనేది మాకు అర్థమవుతుందండి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తేనే సమస్యలు అనేవి తెలుస్తాయి ఆ విధంగా ఆ కార్యక్రమం చాలా మంచి గొప్ప ప్రయోజనం కలిగించింది ఎందుకంటే మరి ఇలా రావబట్టే కదా నాని గారు కూడా ఇంటింటికి తిరగబట్టే కదా ప్రతి సమస్య తెలుసుకోబట్టి మరి ఈ రోజున మా డివిజన్లో డ్రైన్లు కానీ రోడ్లు కానీ ఇలా అభివృద్ధి చేయడానికి మంచి సహకారం అందించారు మరి ఆయన ఏదైతే తలపెట్టారో ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా నాని గారు చేసుకుంటూ మా డివిజన్లో వెళ్తున్నారు అదేవిధంగా గౌరవ మేయర్ గారు కూడా మా సహకార సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము వచ్చిన సచివాలయం నిధులతో మరి కొన్ని రోడ్లను డ్రైన్లో వేయడం జరిగిందండి ఇంకా కొంచెం రోడ్లు వాంటింగ్ ఉన్నాయి అవి జనరల్ ఫండ్ ద్వారా మరి నాని గారిని అడిగి అదేవిధంగా మేయర్ గారి సహకారంతో మేము కూడా ఆ రోడ్లు కూడా పూర్తి చేయాలి మరి ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలని చెప్పేసి మేము ప్రజల కోసమే చేస్తున్నామండి మరి జగనన్న ప్రభుత్వం అంటేనే జనం ప్రభుత్వం అది మరి ఆ విధంగా మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము మరి మేము ఈ ప్రాంతంలో కానీ మా డివిజన్లో కానీ మరి జగనన్న చెప్పినట్టు మేము కులం కానీ మతం కానీ ప్రాంతం కానీ పార్టీ అసలు పార్టీ కూడా చూడలేదండి మేము ప్రతిదీ సచివాలయం ద్వారా ఏదైతే జగనన్న ఇచ్చారో ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకం ప్రతి గుమ్మానికి మేము అందించామండి మేము ధైర్యంగా చెప్పగలం మేము జగనన్న సైనికులు అని ఎందుకంటే మమ్మల్ని తలెత్తుకునే విధంగా చేశారు మరి అదేవిధంగా చూసుకుంటే మా గౌరవ శాసనసభ్యుల వారు ఏలూరుకి ఎంతో మేలు చేశారండి ఆయన చేసినా కూడా చె చెప్పుకో గొప్పలు చెప్పుకునే నాయకుడు అయితే ఆళ్ళనాని గారు కాదు ఎందుకంటే ఏలూరు అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తుందంటే ఒక మున్సిపాలిటీని తీసుకొని కార్పొరేషన్లో చేయడం అదేవిధంగా మంచినీటి చెరువు నూట పది ఎకరాలు మంచినీటి చెరువునిచ్చి రెండు పోట్ల తాగునీరు ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా సహాయ చర్యలు చేయడం మరి తమ్మిలేరు చూడండి మొన్న ఎంత అన్ని చోట్ల ఎలా కొట్టుకుపోయిన ఏలూరు ప్రజలు సురక్షితంగా ఉన్నారు ఆ విధంగా తమ్మిలేరు నిర్మించడం మెడికల్ కాలేజీ అది అసలు నలభై సంవత్సరాలుగా ఎంతోమంది ఎమ్మెల్యేలు చేసినప్పటికీ ఎవరు చేయను మెడికల్ కాలేజీని తీసుకొచ్చారంటే ఏలూరుకి చాలా గొప్ప ఈరోజు ఏలూరు కూడా ఒక సిటీగా ఇదైందంటే అది కేవలం నాని గారే ఎంతోమందికి ఏమండి మనం ఉండడానికి ఇల్లు ఉండాలి తినడానికి తిండి అదే విధంగా ఆలోచిస్తే మంచి ఆరోగ్యం ఉంటే చాలా అనుకుంటాం అలాంటి ఇల్లు ఇచ్చింది ఏలూరులో కేవలం నాని గారేనండి ఇప్పుడు ముప్పై రెండు వేల మందికి ఇచ్చారు గతంలో పదివేల మందికి పైగా ఇచ్చారు ఈ రోజున ప్రతి గడప ఆయన మేలు పొందిన గడపే ఉందండి ఏలూరులో మరి నాని గారు నేను చూస్తుండగా నేను గడప గడపకి ఆయనతో తిరుగుతున్నాను ఎంతమందికి ఆర్థికంగా సాయం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన మరి లబ్ధిదారులకు కూడా వెళ్ళడానికి మాకు ఛార్జీలు లేవయ్యా అని అన్నప్పుడు వెంటనే సాయం చేయడం వాళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితులు చూసినప్పుడు గర్భవతులకే కానీ వృద్ధులకే కానీ ఇప్పుడు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి కొన్ని వందల మందికి ఈ ఈ నూట ముప్పై మూడు రోజుల గడప గడప కార్యక్రమంలో ఎంతోమందికి ఆయన ఆర్థిక భరోసా ఇవ్వడం నేను చూశానండి ఆ విధంగా రెండు వేల నాలుగు నుంచి మరి ఎంతోమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు ఆర్థికంగా భరో
మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు మా డివిజన్కి ఇప్పుడే కాదండి మేము ఏది అడిగినా కూడా మా డివిజన్లో అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విషయాలే కానీ వ్యక్తిగతంగా ప్రజలకు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్ళటమే కానీ హౌసింగే కానీ ఏ సమస్య అయినా నాని గారి పరిధిలో ఆయన దృష్టిలో మేము పెట్టినప్పుడు వెంటనే ఆయన మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు మా డివిజన్ ఎప్పుడు కూడా నాని గారికి వెన్నట్టు ఉంటుంది ఎప్పుడు మేము మెజార్టీ ఇచ్చే డివిజన్ మాకు నాని గారు అంటే అంత అభిమానం మా డివిజన్ ప్రజలకి ఈ విధంగా మా డివిజన్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఆయన చేసిన సహాయాన్ని బట్టి మరి మా డివిజన్ తరఫున నా తరఫున మా కుటుంబం తరఫున ఆయనకు నాని గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అదేవిధంగా మరి మా డివిజన్లో పెన్షన్లు సుమారుగా ఐదు వందల మందికి కొత్త కానీ పాతి కానీ పెన్షన్లు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నామండి అలాగే మరి ఇళ్ళు మా డివిజన్లో సుమారు నాలుగు డెబ్బై మందికి పైగానే మళ్ళీ టిక్కో ఇళ్ళుతో కలుపుకొని ఎందుకంటే వాళ్ళు మోసం చేసిన మరి నాని గారు వాళ్ళకు కూడా సహాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మళ్ళీ వాళ్ళ గృహాలు కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఎంతోమంది అడిగారు ఐదు వందలు కట్టాం అయ్యా ఐదు వేలు కట్టుకున్నాం యాభై వేలు కట్టాం లక్ష రూపాయలు కట్టాం ఇలా ఏ పరిధిలో ఎంత కట్టారు అన్నది కూడా చూసుకొని మళ్ళీ డబ్బులు రిటర్న్ ఇప్పించడం వాళ్ళకి మళ్ళీ పట్టాలు ఇప్పించడం ఈ విధంగా సుమారుగా ఐదు వందల మందికి పైగా మేము ఇంటి పట్టాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి అమ్మఒడే కానీ విద్యా దీవెన వసతి దీవెన ఆటో వాహన మిత్ర ఇలా అన్ని పథకాలు ప్రతి పథకం మేము పార్టీ చూడలేదు కులం చూడలేదు మతం చూడలేదు నా డివిజన్లో అయితే సంక్షేమ అభివృద్ధి బాగానే జరిగింది నాకు మరి నాకు ఈ రెండు సచివాలయాల మీద నలభై రెండు కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు మరి నేరుగా జనాల అకౌంట్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది జగన్ అని ఇచ్చిన పథకాల రూపంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆసరా కానీ సున్నా వడ్డీయే కానీ ఏదైనా ఏదో విధంగా ఎవరు దానికి లంచాలు తీసుకోవడం కానీ అలాంటి ఏమి లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళ లబ్ధిదారికి నేరుగా వెళ్ళినాయండి ఈ విధంగా మంచి ప్రభుత్వం మరి జగన్ అన్న ప్రభుత్వం ప్రజలు ఎవరి దగ్గర చేతులు కట్టుకునే పని లేకుండా మరి గౌరవంగా నిలబడే విధంగా చేసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు రాష్ట్రం అంతా ఆయన చూస్తుంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్నికైన తెలంగాణ మంత్రి గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అంటున్నారు నేను వాలంటీర్ వ్యవస్థ తీసుకొస్తానని అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాలు జగన్ అన్న పెట్టిన విధంగా రేషన్ ఇంటింటికి రేషన్ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాయి ఈ విధంగా మరి రాష్ట్రంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడంటే ఎవరికైనా ఆదర్శంగా ఉండాలి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వారు దేశ మొత్తానికి ముఖ్యమంత్రులందరికీ ఆదర్శంగా ఆయన జెండా మోయడం అంటే మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం అదేవిధంగా ఆళ్ళ నాని గారు మరి నాని అంటేనే నమ్మకం నాని అంటేనే భరోసా ఆయన ఏ విధంగా ఉంటారో ఆయన క్యాడర్ కూడా అదే డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలని ఆలోచన చేసే ఏకైక ఎమ్మెల్యే గారు ఆళ్ళ నాని గారు మరి ఆయన దగ్గర ఉండి ఆయన శిష్యులుగా ఉండి ఈ రోజు డివిజన్లో ఇలాంటి అభివృద్ధి పనులు చేయడం అంటే తరతరాలుగా ఇంకా ప్రజలు ఏ విధంగా మంచి చెప్పుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో మేము మంచి చేస్తున్నామండి ఆ విధంగా ఆయన నాకు కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చి మా కుటుంబానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చి ప్రజలకు సేవ చేసే విధంగా ఆళ్ళనాని గారు కల్పించినందుకు ప్రత్యేకంగా ఆళ్ళనాని గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ పదహారు డివిజన్లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దీనిపై ప్రజల ప్రతిస్పందన తెలుసుకుంది నమస్తే అండి మరి మీ ఇంటి ముందు రోడ్డు వచ్చింది మరి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మా ఇంటి ముందు రోడ్డు రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి రోడ్లు ఆనాని గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రేసారు మళ్ళీ ఆయన నాయకత్వంలో రోడ్లు ఇలా రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంతకు ముందు వర్షాలతో వాటితో రోడ్లు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం ఇప్పుడు చాలా బాగుంది గతంలో రోడ్లు ఎలా ఉండేవి రోడ్ల పరిస్థితి గతంలో రోడ్లు అంటే అప్పుడులో రోడ్లు గుంటలు గుంటలుగా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేవి ఇప్పుడు అయితే మా వార్డు కార్పొరేటర్ గారు విజయనగర్ రమేష్ గారు గారు అలానే గారు జగన్ గారు అందరి వల్ల బాగా డెవలప్మెంట్ అయింది ఇప్పుడు మీకైతే ప్రస్తుతానికి రోడ్లు అంతా మంచిగా ఉన్నాయి మంచిగా ఉన్నాయి పారిశుధ్యానికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు పారిశుధ్యానికి అంటే పరిశుభ్రంగా అంతా బాగానే ఉందండి అంతా బాగానే చేస్తున్నారు డైలీ పొద్దున్నే వచ్చి అంతా బాగా నీట్గా చేస్తున్నారు ఇంకా మరి మీకు సమస్యలు అయితే ఇంకేం లేవంటారు అంతా కూడా బాగానే జరుగుతుంది అంటారు సమస్యలు ఏమి లేవండి ఇక్కడ మరొక స్థానిక రాళ్ళు ఉన్నారు ఆవిడ అభిప్రాయం అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి అమ్మా గతంలో రోడ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉండేది చాలా ఇరుగ్గాను గొంతల గొంతలుగా చాలా ఇదిగా ఇదిగా ఉండేవి వాన వచ్చిన నీళ్ళు కూడా నిలబడిపోయి ఇప్పుడు చాలా బాగా చేస్తున్నారు వాన్ని రోడ్లు మందంగా కూడా చాలా బాగా వేసారు మా అల్లాని గారు కూడా చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారు ఇలాగే మాకు మళ్ళీ మంచి పనులు చేయాలి మరి పారిశుధ్యానికి సంబంధించి ఎలా ఉంటుంది అమ్మా మీరు పర్వాలేదు అంతా శుభ్రంగానే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు ఊడుస్తున్నారు డ్రైనేజ్ సమస్యలు దోమల సమస్యలు ఏమి లేవండి ఏమి లేవు అప్పుడప్పుడు వచ్చి కొడుతున్నారు అన్నీ బాగా
అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇంకా జరగాలి మేము నెక్స్ట్ కూడా ఇది వీళ్ళని గెలిపించుకుంటాం అని చెప్పేసి అంటారు ఇదే రావాలని అనుకుంటున్నాం ఈ ప్రభుత్వం మాకు ఇక్కడ మరొక ఇద్దరు స్థానికులు ఉన్నారు వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్పడమా నమస్తే ఎలా ఉంది రోడ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉండేది గతంలో ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బాగానే ఉందండి మీ ఇంటి ముందు చక్కని రోడ్ వచ్చింది మరి మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది సంతోషంగా ఉంది రోజు వారి చెత్త తీసుకెళ్లడం కానీ ఫైనాన్స్ సమస్యలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదమ్మా అన్ని బాగానే జరుగుతున్నాయి రోడ్లు బాగున్నాయి ఇక్కడ చెత్త ఉన్నా కూడా తీసేస్తున్నారు అంత బాగుంది జగన్ పరిపాలన బాగుంది పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ రోడ్ అనేది వచ్చింది కదా మీరు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మాకు సంతోషంగా ఉందమ్మా రోజు అంటే ప్రతి ఒక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం బాగా జరుగుతుంది జరుగుతుంది అన్ని బాగానే జరుగుతున్నాయి పంచదారులు ఇస్తున్నారు అన్ని ఇస్తున్నారు పింఛనీ కూడా ఇంటికి వచ్చి ఇస్తున్నారు మాకు బాగానే ఉంది ప్రభుత్వం జగన్ ప్రభుత్వం బాగుంది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది రమేష్ గారు మేరి గారు మరి వచ్చే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎవరికి మేము మద్దతు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మేము రమేష్ గారికి మేరి గారికి వేస్తాం జగన్ గారికి కూడా వేస్తాం పద్దెనిమిది కూడా ఒకసారి పండి తగ్గి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు కూడా ఒకసారి పండి జగన్ గారి ప్రభుత్వం బాగుంది ఇంకే గారికి వేస్తా ఉండి ఆయన అన్ని చెప్తున్నారు ఆయన వల్ల అన్ని మంచిగా జరిగినాయి కంపల్సరీగా ఆయనే రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మీకు పథకాలు అన్ని కూడా అందాయి అన్ని అంతే అన్నీ బాగుంది పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అన్నీ అందుకు అన్నీ బాగుంది ఆయన ఆయన పరిపాలన చాలా బాగుంది మన గడప గడపలో వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను మళ్ళీ నా ఎలక్షన్ క్యాంపైనింగ్ లో కూడా మళ్ళీ నేను మీకు రోడ్లు డ్రైన్ లేసిన తర్వాత నాని గారికి ఓటు అడగడానికి వస్తానని చెప్పా అదే విధంగా నేను మళ్ళా రోడ్లు డ్రైన్లు పనులు చేస్తున్నాము మీరు ఆళ్ళ నాని గారిని ఆశీర్వదించాలి జగన్ గారిని ఆశీర్వదించాలి ఏలూరులో నాని గారు పైన జగన్ గారు ఈ రెండు మనం చూసుకుంటే నేను ఏదైనా చేయగలుగుతాను ఇంకా మీ అందరికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పా వాళ్ళ అబ్బాయి ముందు తీసుకెళ్లిన తర్వాత మామని తీసుకెళ్ళమంటారు బాగుందా తీసుకెళ్తా నేను సార్ వచ్చిన తర్వాత మీ అబ్బాయి గారు నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను మిషన్ కి అప్లై చేద్దాం ఆధార్ కార్డ్ అయ్యి రెడీగా పెట్టుకోండి మీకు నేను పెట్టాలి మంచి పని కనబడుతుంది కదా చాలా ఏళ్ళ తర్వాత రోడ్లు వేసారు అనిపిస్తుంది అని అన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు రోడ్ వేసారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తర్వాత మరి ఎలా అనిపిస్తుంది పద్నాలుగు సంవత్సరం చాలా బాగుందండి చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఏదైనా కావాలని అందుబాటులో పిలవ కానీ పలుకుతున్నారు మాకు స్పందన అయితే చాలా బాగుందండి రమేష్ గారు వాటర్ కావాలని ఏది కావాలని ఏర్పాటు ఎప్పటికప్పుడు ఏది కావాలంటున్నారు మా పిల్లలు కూడా జగన్ గారు వల్ల చదువుతున్నారు అది మంచి పొజిషన్లో ఉంది మరి రోజువారీ చెత్త తీసుకెళ్లడం మాకు ఏ రోజు చెత్త నిలబడి చెత్త నిలబడి శివాళ్ళు ఏంటండి బండి ఏంటి బాగానే వస్తుందండి ఏది కావాలన్నా మాకు అందుబాటులో ఉంటున్నా చక్కగా చేస్తే చేసి పెడతారు ఏది కావాలి బాగుంది జగన్ గారికి వేస్తాడు మా మాట వినడం బాగుంది దానికి వాటర్ గారు ఏ కావాలన్నా కానీ పింఛన్లేని రాకిస్తాము చదువుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా బాగా మాట్లాడి పరిస్థితి బాగుందండి చెప్తాం మేము అడిగినా కూడా సమాధానం చక్కగా చెప్తున్నారు ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా బాగా చూస్తున్నారు బాగా పథకాలన్నీ వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి నీరు కడుపుకోవాలి ఖాళీ
ఇక్కడ మరొక వీధిలో మరి కొంతమంది స్థానికులు ఉన్నారు వీళ్ళు స్పందన అడిగి తెలుసుకున్నారు నమస్తే అమ్మ నమస్తే రోడ్లు వేశారు కదా మీ ఇంటి ముందు ఎలా అనిపిస్తుంది బాగానేసారు ఇప్పటి వరకు గోతులు గోతులుగా ఉన్నాయి వర్షం వస్తే నీళ్ళు అయి నిలిచేయి ఇప్పుడు ఏమి బాగానే వేస్తాయి పెన్షన్స్ అన్ని బాగా వేస్తున్నాయి రోడ్లు కూడా బాగా వేశారు వరకు వర్షం వస్తే చాలా ఇబ్బంది ఉండేది ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాయి రోడ్లు కూడా మరి చెత్త సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే చెత్త తీసుకెళ్ళకపోవడం లాంటివి దోమలు డ్రైనేజ్ అలా బట్టి ఉన్నాయండి దోమలు పెట్టి చెత్త కూడా ఇబ్బంది చెత్త అయితే రోజు వచ్చేస్తుంది దోమల మందు లాంటివి ఏం కొట్టలేదు పెన్షన్ కానీ మళ్ళీ చెయ్యూత పిల్లలకి మనకి అమ్మ ఒడి అన్ని బాగా జరుగుతుంది మరి తర్వాత రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో మద్దతు ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు జగన్ గారికి అనుకుంటున్నా పిల్లల చదువు అయితే జాబ్లు కూడా ఇవ్వాలని పిల్లలు కోరుకుంటున్నాం జాబ్ల గురించి ఏలూరు ఏలూరు ఏలూరులోని పదహారోడు ఇంజన్ విజయలక్ష్మి గారి కార్పొరేటర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా పదహారోడు ఇంజన్ సిమెంట్ రోడ్లు అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం నాని గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంటి మేరకు టౌన్లోనే కాకుండా మాకు కూడా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మా పదహారు డివిజన్లో చేస్తూ ఉన్నా అలాగే రమేష్ గారు విజయలక్ష్మి విజయ నిర్మ గారు చేస్తున్న ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం అలాగే ఇక్కడ నిర్మాణం చేయమని చేసి ఆదేశాలు ఇచ్చిన ఆళ్ళ నాని గారికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము అలాగే మాకు ఇంకా నాని గారు ఇంకా అభివృద్ధి అయ్యి రేపు వచ్చే రెండు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లో కూడా ఆయన ఎమ్మెల్యేగా కావాలని మేము కోరుకుంటూ సెలవుతున్నాం రూపంలో తీర్చుకోవాలి మనం వెళ్ళి జగన్ అన్న దగ్గర ఏమి కృతజ్ఞత చెప్పలేదు కూడా వేసిన తర్వాత ఎలక్షన్కి వెళ్తారు జగన్ గారు జనం వల్ల మొత్తం ఎన్ని పథకాలు ఇవ్వాలో అన్ని పథకాలు ఇచ్చేస్తారు ఒక అమ్మఒడి ఇచ్చి నేను ఎలక్షన్కి వెళ్తాను అంటారు నా వల్ల మీకు మంచి జరుగుతానే ఏమంటున్నారు మనకి ఏలూరులో నాని గారు కూడా వివాదాలు మనిషి కాదు మన డివిజన్ లో సుమారుగా నాలుగు వందల పైనే పట్టాలు మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ నేను వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా మందికి పట్టాలు ఇప్పించడం జరిగింది ఒక కళ్యాణ మండపం అడిగాం అది కూడా సెలెక్ట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ ఇక్కడ పని చేయట్లేదు కాబట్టి ఆ మార్కెట్ తీసేసి మన అందరికి మన డివిజన్ లోకి కళ్యాణ మండపం అడుగుతున్నాం అసలు ఇప్పటి వరకు నాని గారు గడప గడపలో తిరుగుతుంటే గతంలో మీరు ఇచ్చిన అయ్యా మాకు ఇల్లు స్థలం వెల్ఫేర్ అన్నా తీసుకొని నా దగ్గరకు వచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ మేడం ఉంటుంది ఆవిడ తీసుకొని వచ్చిన చెప్పండి సౌండ్ మంచిది వస్తున్నాయి 
అన్ని రాసావుగా అన్ని రాసావుగా అమ్మాయిలు ఇందాక లిస్ట్ లో అగర్పతులు చెప్పడం మర్చిపోయారు రాసారుగా మేమేం చిన్నపిల్లలం కాదమ్మా వనమూలికలతో తయారు చేసే అగర్బత్తి మన అంబికానే కదా ఇది వెలిగిస్తే మనకు మంచిది మన ఇంటికి మంచిది అంబికా దర్బార్ బత్తి